ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో వివో కంపెనీ మొన్న రీసెంట్గా లాంచ్ చేసినటువంటి వివో జెడ్ వన్ ప్రో అలాగే రియల్మీ ఎక్స్ అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ అలాగే కే ట్వంటీ ప్రో ఈ నాలుగు మొబైల్ ఫోన్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని మనం టెస్ట్ చేద్దాం సో నాలుగిట్లో కూడా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జర్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటినీ జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత టైం తీసుకుంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఛార్జింగ్ అవుతున్న సమయాల్లో ఏమైనా హీట్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ వీడియోలో మీతో నేను ఇన్ డెప్త్ గా కవర్ చేయబోతున్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టిక్ బ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేయబే సో ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనం ఈ ఛార్జింగ్ టెస్ట్ ని స్టార్ట్ చేయబే ముందర ఒకసారి వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఛార్జర్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి ఎంత వోల్టేజ్ ఆఫ్ పవర్ ఇవ్వగలుగుతున్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్యాటరీస్ కెపాసిటీ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్టయితే వివో జెడ్ వన్ ప్రో ఉంది ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇది ఎయిటీన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక రియల్మీ ఎక్స్ ఇందులో మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీతో పాటు మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ట్వంటీ వాట్స్ ఊక్ చార్జ్ టెక్నాలజీ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఇక్కడ రెడ్మీ కే ట్వంటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో మీరు చూసారంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఎయిటీన్ వాట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇది ఎయిటీన్ వాట్స్కి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఫైనల్గా మనం కే ట్వంటీ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో పాటుగా ట్వంటీ వాట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి అయితే ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఛార్జింగ్ టెస్ట్ ని మనం చేసేద్దామా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి రూమ్ టెంపరేచర్స్ మనం టెస్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి అంటే ఫస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ థర్టీ అలాగే ప్రతి ఒక్క మొబైల్ ఫోన్ మీద కూడా అరౌండ్ మనకి అదే టెంపరేచర్ ఉండడం జరిగింది ఇక ఈ ఫోన్ అయితే జస్ట్ నేను టైం ల్యాబ్స్ కోసం పెట్టాను ఇది ఆన్లో ఉంది కాబట్టి అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ థర్టీ త్రీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అయితే చూపిస్తుంది సో ఇక అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వీటికి వచ్చినటువంటి కేబుల్స్ అలాగే వీటికి వచ్చినటువంటి ఛార్జర్లతోనే వీటిని నేను ఛార్జ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ టెస్ట్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేను పక్కన టైమర్ సెట్ చేసుకున్నాను సో పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను అన్నిటికీ అట్టే టైం పవర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అన్నీ కూడా మనకి ఛార్జ్ అవ్వడం అయితే స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అన్నీ కూడా మనకి ఛార్జింగ్ సింబల్స్ అయితే చూపిస్తున్నాయి సో లెటెస్ వెయిట్ ఏది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనే దాని గురించి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను ఛార్జ్ చే స్టార్ట్ చేసి అరౌండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఒక్కొక్క ఫోన్లో ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ అయింది అలాగే వాటి టెంపరేచర్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోలో మీరు చూసారన్నట్లయితే అరౌండ్ మనకి థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీలో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇకపోతే మనము రియల్మీ ఎక్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఏకంగా థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో కన్నా ఇది ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే మనం వివో జెడ్ వన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఛార్జింగ్ పర్సెంటేజెస్ ఇవి ఇకపోతే ఒకసారి మనము వీటికి సంబంధించినటువంటి టెంపరేచర్స్ని కూడా మనం నోట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ మీరు చూడండి నేను నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ నేను వెరిఫై చేస్తున్నాను అరౌండ్ థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ రావడం జరుగుతుంది ఇక ఒక్కొక్క ఫోన్ టెంపరేచర్ మీరు చూసారన్నట్లయితే ముందుగా రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో వచ్చేటప్పటికే ట్వం థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ రావడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ కే ట్వంటీ వచ్చారన్నట్లయితే ఇది కూడా థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసారంటే రియల్మీ ఎక్స్ వచ్చేటప్పటికే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ రావడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మీరు వివో జెడ్ వన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇది కూడా మనకి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అంటే
ఇకపోతే ఒకసారి టెంపరేచర్స్ని కూడా మనం చెక్ చేద్దాం టెంపరేచర్ ఎంత ఉన్నాయి ఏంటి అనేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ చెక్ చేశాను రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేటప్పటికే అరౌండ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ రావడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కే ట్వంటీ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి అరౌండ్ థర్టీ నైన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దాకా రావడం జరిగింది అలాగే కే ట్వంటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రావడం జరిగింది అలాగే రియల్మీ ఎక్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఈవెన్ తో మనకి ఎక్స్ కూడా మనకి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ రావడం జరిగింది ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు జెడ్ వన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ రావడం జరిగింది ఇక నార్మల్ ఫోన్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ టూ పాయింట్ అంటే థర్టీ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది సో చూద్దాం ఇంకా ఎంత టైం తీసుకుంటుందో ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవ్వడానికి అలాగే ఏ మొబైల్ ఫోన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుంది అనేది కూడా చూసేద్దాం నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెడ్మీ కే ట్వంటీ అలాగే కే ట్వంటీ ప్రోకి మనకి టాప్ ఇక్కడ మీకు లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది చూసారా సో ఇదే మీకు ఇండికేషన్ అంటే నోటిఫికేషన్ లైట్ లాగా మనకు వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈవెన్ తో మీకు ఇక్కడ కూడా మీకు ఇండికేషన్ లైట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇక రియల్మీ ఎక్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీనికి ఏ విధమైనటువంటి నోటిఫికేషన్ లైట్ ఉండదు అలాగే వివో జెడ్ వన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీనికి కూడా మనకి ఏ విధమైనటువంటి నోటిఫికేషన్ లైట్ ఉండదు చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాకు వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ టైం అయితే చూసుకుంటుంది అంటే వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్లో ఇది ఓవరాల్గా రియల్మీ ఎక్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్గా ఛార్జ్ అవ్వడం జరిగింది ఇక ఛార్జింగ్ అయితే తీసుకోవట్లో ఆటోమేటిక్గా కట్ ఆఫ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇది మనకి ఛార్జింగ్ కాకుండా ఏదైతే మనం ఓల్టేజ్ ఇస్తున్నామో అదే ఓల్టేజ్తో ఫోన్ రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోన్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మీరు రియల్మీకి సంబంధించిన అంటే రెడ్మీకి సంబంధించినటువంటి కే ట్వంటీ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అరౌండ్ 99% నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే ఇక్కడ రెడ్మీ కే ట్వంటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది ఇక రియల్మీ ఎక్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ అయిపోయింది అలాగే వివో జెడ్ వన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఫోన్ స్టార్ట్ చేసిన వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఫోన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకో ఫోన్ అయితే మనకి దగ్గర దగ్గర ఛార్జ్ ఫుల్ అవడానికి ఉంది ఇకపోతే టెంపరేచర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ రీడింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ థర్టీ పాయింట్ నైన్ డిగ్రీస్ అంటే థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ ఉంది రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ అలాగే మనకి రియల్మీ ఎక్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఓన్లీ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఇది ఛార్జింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ కూల్ డౌన్ కూడా అయిపోయింది ఒకవేళ ఛార్జింగ్ పెట్టిన కానీ మనకి నార్మినల్ హీట్ అవడం జరుగుతుంది ఇక జెడ్ వన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఇది హీట్ అనేది బాగా అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక నార్మల్ వర్కింగ్ ఉన్న ఫోన్ ఏదైతే ఉందో థర్టీ టూ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దాకా రావడం జరుగుతుంది సో అది నార్మల్ అంటే థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ రావడం జరుగుతుంది సో నామినల్ టెంపరేచర్స్తో హీట్ అవుతుంది చెప్పొచ్చు అన్నీ కూడా ఇది కూడా మనకి ఓవర్ హీట్ అవ్వట్లేదు వీటన్నిటితో కంపేర్ చేశారంటే రియల్మీ ఎక్స్ ఏది అవుతుందో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటుగా మనకి ఇది కంప్లీట్గా అవ్వచ్చు వన్ అవర్ ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్లోనే ఫుల్ అయిపోయింది ఇకపోతే దీంట్లో మనకి ఏంటంటే త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇకపోతే దీంట్లో మనకి ఏంటంటే త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఉంటుంది అంటే ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఈ రెండు కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైంలోనే ఛార్జ్ అవుతుంది చెప్పచ్చు ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వన్ అవర్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అయింది సో ఈ వన్ అవర్ థర్టీ ఎయిట్ మినిట్స్లో ఇక్కడ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఏదైతే ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఇక్కడ ఛార్జ్ అవ్వటం అయితే కనపడుతుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు బ్యాటరీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఛార్జ
థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ విషయానికి వచ్చారని అయితే థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ రియల్మీ ఎక్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫోర్ ఇందాక నుంచి ఇలాగే ఉంది అలాగే మనకి వివో జెడ్ వన్ ప్రో వచ్చేటప్పటికే టూ గుడ్గా హీట్ అవుతుంది ఇది థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఇక నార్మల్ ఏం ఛార్జింగ్ పెట్టింది ఏదైతే థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చూద్దాం ఈ రెండు కూడా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ అవుతాయి అనే దాని గురించి చూడొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఈ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్లో మనకి ఇక్కడ రెడ్మీ కే ట్వంటీ కూడా కం కంప్లీట్గా మనకి ఛార్జ్ అయిపోయింది వేరే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ అని చెప్పి ఇది చూడండి ఇక్కడ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెమెరా ఫోకస్ అవుతుంది అవ్వట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అంటే ఓవరాల్గా ఇది టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంది జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఇక మనకి మిగిలింది జెడ్ వన్ ప్రో ఒకటే సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జింగ్ తీసుకుంది సో ఇక మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది మరొక వన్ మినిట్ ఆర్ టూ మినిట్స్లో ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ విన్నర్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి రియల్మీ ఎక్స్ ఆ తర్వాత రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఆ తర్వాత మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ ఇక ఫైనల్గా వివో జెడ్ వన్ ప్రో ఇక ఒకసారి మనం టెంపరేచర్స్ కూడా చూసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు రూమ్ టెంపరేచర్ చూసారన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఒకసారి మనకి ఈ రెండు కూడా మనకి ఈవెన్ ఛార్జ్ కంప్లీట్ అయిపోయినా నేను అలాగే పెట్టించాను ఇక్కడ మీరు చూడండి థర్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అలాగే ఇప్పుడు రెడ్మీ కే ట్వంటీ చూసారన్నట్లయితే థర్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ అలాగే రియల్మీ ఎక్స్ చూసారన్నట్లయితే కనుక ఇది కూడా మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ అంటే టెంపరేచర్ నార్మల్ అయిపోయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ వివో జెడ్ వన్ ప్రో చూసారు అన్నట్లయితే కనుక థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వేరే నార్మల్ మొబైల్ వచ్చినప్పటికే జస్ట్ థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్లో మొత్తం మనకి ఈవెన్ వివో జెడ్ వన్ ప్రో కూడా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ కంప్లీట్ అయిపోవడం అయితే జరిగింది అంటే ఓవరాల్గా మనకి టూ అవర్స్ థర్టీన్ మినిట్స్ దాకా టైం తీసుకుంది ఇది ఫుల్గా ఛార్జ్ అవ్వడానికి అంటే ఇకపోతే టెంపరేచర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఫస్ట్ ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ థర్టీ టూ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇక ఇక్కడ మీకు రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో వచ్చేటప్పటికి అరౌండ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఈవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినా నేను ఛార్జింగ్ అలాగే పెట్టించాను సో ఎక్కడ హీట్ అయితే కావట్లేదు ఓవర్ నైట్ మీకు ఛార్జింగ్ పెట్టినా కానీ ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్ ఉండదు ఇకపోతే కే ట్వంటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇది కూడా మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇకపోతే రియల్మీ ఎక్స్ అయితే థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ అలాగే ఇక ఫైనల్గా మనం జెడ్ వన్ ప్రో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దాకా రావడం జరుగుతుంది ఇక నార్మల్ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికే థర్టీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఓవరాల్గా మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రియల్మీ ఎక్స్ ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవ్వడం కంప్లీట్ అయిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఆ తర్వాత రెడ్మీ కే ట్వంటీ ఇక ఫైనల్గా మనకి వివో జెడ్ వన్ ప్రో రావడం జరిగింది ఓవరాల్గా ఇవన్నీ కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే అనూహ్యంగా రియల్మీ ఎక్స్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది ఇకపోతే అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీ కూడా ఇంచుమించు అన్ని సేమ్గానే ఉండడం జరుగుతుంది కాకపోతే జెడ్ ఫన్ ప్రో ఏదైతే ఉంది ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ అలాగే కే ట్వంటీ ప్రో అలాగే రియల్మీ ఎక్స్ దీంతో పాటు వివో జెడ్ వన్ ప్రోకి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఛార్జింగ్ టెస్ట్ అంటే జీరో టు హండ్రెడ్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఏంటి అనే దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్స్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ